এবার আমরা বিন্যাস সমাবেশে চতুর্থ প্র্যাকটিসে আমরা চলে আসছি এখানে এই প্র্যাকটিসটা হবে শব্দগুলিকে স্বরবর্ণগুলোকে জোরের স্থানে রাখা বিজোর স্থানে রাখা তার আগের লেকচারে আমরা আলোচনা করেছিলাম বর্ণগুলিকে একত্রে রাখা বা একত্রে না রাখা কিন্তু এখন স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণকে জোরের স্থানে রেখে এবং বিজোর স্থানে রেখে কত কায়দায় বিন্যাস করা যায় সেই জিনিসগুলোকে আমরা এবার দেখব তাহলে প্রথমে আছে পোস্টেজ শব্দটি এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি মোট বর্ণ মোট বর্ণ কয়টি দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত মোট বর্ণ ষাটটি একাধিক বর্ণ যেহেতু নেই তাহলে আমাদের স্বরবর্ণ কয়টি ব্যঞ্জন বর্ণ করি তার একটা হিসাব করি স্বরবর্ণ আমাদের দেখতে পাচ্ছি একটা দুইটা তিনটা তাহলে আমাদের ব্যঞ্জন বর্ণ দেখতে পাচ্ছি আমরা কয়টি চারটি এখন আমাদের প্রশ্নটা হলো এর এই যে স্বরবর্ণ এই স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে রাখতে হবে স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে রেখে কত কায়দা বিন্যাস করা যায় তাহলে দেখো বিন্যাস দেখো তাহলে স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে রেখে যদি আমি বিন্যাস করার চেষ্টা করি তাহলে কি ঘটনা ঘটে দেখো ঘটনা ঘটে নেই তাহলে আমরা যে ষাটটা পজিশন থাকছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে এই যে ষাটটা পজিশনের ভিতরে তাহলে আমাদেরকে বলা হয়েছে যেহেতু জোরের স্থানে রাখার কথা বলা হয়েছে কোন স্থানে এই জোরের স্থানে তাহলে আমরা জোরের স্থান কয়টা পাচ্ছি দেখতেছি একটা দুইটা তিনটা তার মানে আমরা তিনটা জোরের স্থান পাচ্ছি তাহলে এই যে তিনটি জোরে স্থানে তিনটি স্বরবর্ণকে রেখে আমরা বিন্যাস শিখেছি এনপিআর ওই সূত্রে তাহলে তিনটি যেহেতু জোরের স্থান তাই সেই দিলাম আমরা থ্রি আর পি দিয়ে স্বরবর্ণ আছে কয়টি তিনটি সেটাকে আমরা এভাবে গেলাম যেহেতু তিনটার তিনটেই নিয়ে নিছি অবশ্যই যদিও থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল লেখা যায় থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল মানে থ্রি ভিতি এবার আমাদের কাজ কিন্তু কমপ্লিট হয়নি আমরা যেহেতু কেবল স্বরবর্ণকে সাজাইছি ব্যঞ্জন বর্ণগুলো তো সাজাইতে হবে কারণ আমাদের তো সাজাইতে বলছে টোটাল ওয়ার্ডটাকে সাজাই টোটাল ওয়ার্ডটার মানে বর্ণগুলোকে সাজাইতে বলছে তার ভিতরে শর্ত দিয়ে দিচ্ছে স্বরবর্ণগুলোকে জোরের স্থানে রাখতে এবার তাহলে আমরা ব্যঞ্জন বর্ণ আছে কয়টি আমাদের কাছে চারটি আর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাছে স্থানও আছে কয়টি চারটি তাহলে চারটাকে চার স্থানে রেখে দিলাম ফোর ফি ফোর এটাকে কিন্তু মূলত এরকমের থি সরি এরকমের থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল গুণ ফোর ফ্যাক্টোরিয়ালও লেখা যেত একই কথা এটাই দেখি আমরা কত আসতেছি অ্যান্সার আমরা দেখতে পাচ্ছি একশো চুয়াল্লিশ হচ্ছে অ্যান্সার জিনিস এটাই হলো এটার অ্যান্সার এবার আমরা ইকুয়েশন শব্দটিকে সাজাবো দেখো তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোট বর্ণ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট একাধিক বর্ণ নেই তাহলে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ একটা দুইটা তিনটা এবার তাহলে আমাদের প্রশ্নটা হলো এই যে স্বরবর্ণ বলি সরি ব্যঞ্জন বর্ণ বলি এই ব্যঞ্জন বর্ণগুলোকে রাখতে হবে কোন জায়গায় এই যে বিজোর স্থানে রাখতে হবে তার মানে ব্যঞ্জন বর্ণগুলোকে আমরা বিজোর স্থানে রেখে বিন্যাস করব তাহলে আমরা লিখি ব্যঞ্জন বর্ণগুলিকে বিজোর স্থানে রেখে বিন্যাস অতএব ব্যঞ্জন বর্ণগুলিকে বিজোর স্থানে রেখে আমরা এখন বিন্যাস করব তাহলে ভালো করে খেয়াল করো এই বিন্যাসটা যদি করি তার আগে আমরা একটু লিখি আটটা পজিশন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই আটটা পজিশন এখন আমাদেরকে নিতে বলছে ব্যঞ্জন বর্ণকেরা আর রাখতে বলছে কোন স্থানে বিজোর স্থানে আমরা দেখি বিজোর স্থান আছে কটা একটা দুইটা তিনটা চারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি চারটা বিজোর স্থানে তার মানে এটাকে আমরা যতভাবেই সাজাই না কেন আমাদের যে এই যে ব্যঞ্জন বর্ণগুলোকে এগুলোকে আমরা বিজোর স্থানে রাখবো তার মানে কিউকে রাখতে হবে প্রথম স্থানে তারপরে ব্যঞ্জন বর্ণের অন্য যে জিনিসটা ধরো টিকে রাখতে হবে এই দ্বিতীয় যে এই স্থানটাই মানে তৃতীয় যে স্থানটা এরকমের ব্যঞ্জন বর্ণগুলোকে এই বিজোর স্থানে রেখে আমরা কত প্রকারে সাজানো যেতে পারি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বিজোর স্থান আছে কয়টা চারটা আর আমাদের ব্যঞ্জন বর্ণ আছে কয়টা তিনটা তাহলে এই যে চারটি স্থানে আমরা তিনটাকে বসিয়ে দিলাম কাজ তো এখনো কমপ্লিট হয়নি কারণ স্বরবর্ণগুলোকে এখন আমরা সাজাবো তাহলে দেখো তাহলে এই যে ফোর পি থ্রি এখন তাহলে আমাদের আর স্থান আছে কয়টা বাকি আমরা দেখতে পাচ্ছি স্থান আছে এক দুই তিন চার তাহলে আমরা এই চারটি স্থানে পাঁচটিকে সাজাবো দেখো ফোর পি ফাইভ কিন্তু এই যেটা লিখি সেটা আসলে অসম্ভব এইটা লেখা সম্ভব না কারণ আমাদের এই যে এনপিআর এই এনপিআর এর আমাদের একটা শর্ত আছে শর্তটা হলো এন অবশ্যই আর এর চেয়ে বড় হইতে হবে বা সমান হইতে হবে সমান হতে পারবে কিন্তু কখনো এই এনটা এই আর এর চেয়ে সরি আমাদের এই আরটা এন এর চেয়ে ছোট হইতে হবে মানে এনটা বড় হইতে পারবে কিন্তু আর এর চেয়ে ছোট হতে পারবে না যেহেতু এই উপরের এটা হচ্ছে এন এই আর এর চেয়ে কখনো ছোট হতে পারবে না তাহলে কি ঘটনা ঘটছে আমাদের এই লেখাটা ভুল আছে আমাদের এখানে ফোর না হয়ে কমপক্ষে একটা ফাইভ পেতে হবে তাহলে আমরা বলতে পারি কিভাবে আমরা ফাইভ পেবো দেখো আমাদের বর্ণ আছে কয়টা সর্বর্ণ আছে কয়টা আমাদের পাঁচটা 
তার জন্য স্থান আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা কিন্তু আসলে আমাদের আর একটা স্থান ফাঁকা আছে কোথায় আগেরবার কিন্তু আমরা যেহেতু ব্যঞ্জন বর্ণগুলোকে আমরা বিজন স্থানে রেখেছিলাম তিনটা ব্যঞ্জন বর্ণকে চারটা বিজন স্থানে বসাইছি যদি চারটা বিজন স্থানে বসাই প্রতিবার কিন্তু একটা স্থান ফাঁকা থাকে তাহলে সেই স্থানটাই কিন্তু ইচ্ছে করলেই আমরা স্বরবর্ণকে বসাইতে পারি কারণ স্বরবর্ণ যে বিজন স্থানে যাবে কি যাবে না তার জন্য কিন্তু কোনো শর্ত নেই তাই আমরা আগের চারটার সাথে মানে আগের আগের জায়গা থেকে একটি আর এখন আছে চারটি তাই মিলে আমরা পাঁচটি বানিয়ে দিলাম ফাইভটি ফাইভ এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার দেখি আমরা কত আসে ক্যালকুলেটার আঠাশশো আশি এটাই হলো আমাদের অ্যান্সার সবাইকে ধন্যবাদ